Gambondo, O Yambalo Yakanangoubou, Ngoubou, Ngoubou, Ah, ah c'est l'étoile du berger, Grand Mopao, Mopao, la barrière hors norme, ouais. Hello guys, hello East Africa. Kwa majina naitwa Fet Ayubu nipo ndani ya Super News TV. Kipindi hewani ni fundisho la wiki. Leo nipo kipande cha Buguruni Rosana ambapo tutaongea na mwanadada kupata kujua vitu mbalimbali mbali ambavyo amekumbana nayo katika maisha yake na maanisha matukio mbalimbali. Mbali. Yanaweza kukaa na kufundisha wewe mtazamaji au kukujenga kiakili pia kukujenga usiwezi kukata tamaa katika maisha yako ya kila siku amba ayo unapitia. Tutakwenda kumsikia dada mwenye jina na atajizambusha natoka wapi na ni nani na anafanya nini na atakwenda kutujuza tukio lake ambalo amewahi kupitia katika maisha yake ya jume alopita. Hello dada. Hello. Mambo. Poa. Mzima. Mzima. Karibu sana. Santi. Awendo ni karibishe mimi. Karibu. <laughs> Asante mani maiku kukaribisha mkwona ya mchoyo. <coughs> na mna misi ya mchoyo. Mana pandezia ya nuifizafu na kukaribisha. Ah, yani si, yani umewe kusema kwamba karibu. Oh, lakini kwa mkaribisha kwenye fundisho la wiki hii. Oh, sawa, sante. Na kijua ndo kipindi hewani, eh? Ndo kilicho, kilicho nifanya mimi nye na wewe kipindi. Ndiyo. Bana inaomba ujitambulishi majina yako yote matatu. Mimi kwa jina naitua Jasmine, Shabani, Msonde. Kwa mtu wa wapi Msonde? <laughs> Sisi, ya sili yetu ni watu wa tanga uko? Mama angu, mama angu, mtu wa tanga. Mtu wa tanga. Mm. Zeni fani likuona kama msani fani. Mm. Kama nani labda? Johari. Ah. <laughs> Nivo fika hapa ngatamani kuite Johari. Wee. Hey. Hey. Na fanana eh? Sana. Na santi. Aya bana. Tupo hapa leo kujua fundisho la kwe kwa mteza maji au kwa sisi wote wateza maji tuwene na mimi pia ne kuhoji hapa tuwantewa kujua ni tukio gani ambalo ulipitia ambalo uliweza kukuzunisha au kukufurahisha au kukufanya uka titama katika maisha yako <sighs> kujia kwanza ni yeme maana <laughs> na isi ni kubwa yu <laughs> <laughs> Uh, na flat tu kwa sababu nimepitia na sevi nisha yani ni, nimepotezea ya kiukweli kwa sababu nimeona kwa mba ni maisha ndivu ya livo lazima upitia kwenye changamoto ili ya kili yako ikai sawa mimi nilikuwa naishi na mume wangu hey, mume wangu anaitua nani? anaitua Milton Milton mm -hmm. uh -huh. nimeshinae kama miaka miwili vi nikaja nika Yaani nilikuwa sijafunga nae ndoa tulikuwa tunaishi tu kama kuishi. Kwa hiyo katika ile maisha tulikuwa tunaanza tulivyoanza kuishi, mimi nikaja nikabeba ujauzito. Wa huyo wa mtoto wangu yani ambaye wa huyo mume ambaye alikuwa anaishi naye sasa. Eh huyo mume ambaye nilikuwa anaishi naye hapo Morogoro. Aha. Eh. Basi nilivyobeba ule ujauzito. Tumekaa kama nilipofikisha mimba miezi mitano. Ah, nikaona mabadiliko kwa kweli. Mabadiliko kama yapi? <sighs> yani. Yani yani wanawake wengi kwa yule wanapitia lakini kwangu niliona changamoto kwa sababu sijawahi kuyapitia. Alafu na yale mapenzi ambayo nikupo naye kipindi kile ambacho nimeanza naye na nilipofikia pale katika ujauzito ndo kipindi ambacho ni kigumu ilibidi awe karibu na mimi. Kiukweli niliumia. Mm, dada, pole sana kwa kuumia. Tunaomba tu story. Tu. Asante sana. Yaani ilifikia kipende nilikuwa natamani kwamba kama Mungu anawezaga kuchukua roho za watu mapema angeanza ya kwangu. Maskini. Eh. Yeah. Yaani unaona <sighs> maanisha kipindi cha miezi mitano mume aliondoka au hakuondoka? Eh. Uh Ila -huh. kuna vitu ambavyo alikuwa ananionyeshea. Yaani kutokunijali. Kwa haikupi wewe nini hamasa ya kwamba mume wangu ananipenda? E, mume, yani unajua ukisha kuwa na mimba afu, unatakio yani mume yawe karibu sana na wewe, awe na kuliwaza, unajua mimba ni sasa kama vile mtu anauma. Kwa yali kabisa? Mm -hmm. Sasa ule muda ambao kukua na mimi, alikuwa hana. Kwa ma alikuwa nafanya shuhuli zake? Apana, bola hata angekuwa nafanya shuhuli zake na naelewa kwa mba wanaenda kazini. Alikuwa nafanya nini? Alikuwa na kimada kingine nji. Kimada, nchepuko? Nchepuko, hee. Uh -huh. Sasa ikapelekea kwamba ule mchepuko kazidi mpaka kuna siku moja nikawa nimemkuta 
kwenye nani lake lile la kusafiri maana nilikuwa msafiri msafiri vile alikuwa kwenye magari ehe alikuwa kwenye kama kampuni ya magari ama magari makubwa ya mabasi kwa anaenda mbeya anaenda arusha sasa siku moja nikaa nachukua nguo zake kwenye katoka safari sasa nichukue nguo ndio ifue ah inaniuma sana kiukweli yani kifikiria naumia kwa hiyo baada ya kuchukua nguo labda ulikutana na nini Hmm. Baada ya kuchukua nguo nilikutana na picha ya mwanamke. Picha ya mwanamke. Sio ndugu yake. Hapana. Maanisha ni huyo mchepuko wake. Eh, kwa sababu ile picha kule ukiuze huko upande wa pili huko, uh-huh. picha, nyuma ya picha. Kuna maandishi ambayo alikuwa ameandikwa. Labda nasema nini kama autojali. Kitu kicho ni umiza zaidi. Alikuwa anasema kwamba na kupenda sana Milton. Natamani ndoa yetu ikaribie, yani talia iliyopangwa ya ndoa iko mbali. Ah, na maanisha mwanamke huyo ndo alikuwa anamwandikia Milton. Yani mwanamke ndo alikuwa amemwandikia Milton na maanisha ehe, hasa ile picha ile imeandikwa hivi afu iko naye huyo huyo Milton mume wangu. Alafu kumbuka nyie bado hamjafunga ndoa au sio? Ehe, alafu mule kumeandikwa kwamba natamani hiyo siku ya ndoa ingekuwa karibu maana huko ilikopangwa ni mbali. Ah, kwa hiyo tukio la ajabu sana. Kwa hiyo kawaje. Basi siku yani sikuchukua haraka kumuuliza. Nilikaa nimekaa karibia miezi miwili hivi. Ulipata ujasiri gani wa kuto kumuuliza kwa haraka kwa sababu visibitisho vyote vilikuepo? Yaani nilikuwa namchunguza kwamba ili jambo linaendaje kwa sababu ninge ningechukulia lile jambo haraka haraka vingi ambavyo nimevipata kupitia hilo nisingevipata. Ehe. Ehe. Basi nilivyoona vile mimi nikanyamaza nikakaa siku ya siku nikakutana kwenye kile kitabu kitabu fulani cha mafundisho ya ndoa wanapewa kanisani kule. Ehe. E, na daftari la mafundisho ya ndoa liko pale kwenye kitabu katikati. Ah, nikasema hiki kitabu kinakuwaje mbona kiko humo? baada ya kufunua nikakutana nika na daftari maelekezo ya ndoa mafundisho yako mule wanavyojifunza wewe inamaanisha hilo daftari liko sio lako na hujaeleweka wewe yani kitabu ni cha mume wangu ehe kipo kipo kwenye begi la mume wangu ehe yani akisafiri waga anaenda nalo sasa unakuta zile siku za Ijumamosi za Ijumaa ananiambia kwamba ngoja anaenda sijui same flani kumbe ndo akana anaenda hizo simu kujifundisha mambo ya nini ya ndoa Gunter Zugambondo o yambalo yaka na ngubu 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 ah c'est l'étoile du berger grand mon pao mon pao la bari hors norme ouais nikasema sasa hapa mimi hawa tayari kwamba wafanyaji wanataka kufunga ndoa mimi hapa nimekaa kama pambo tu la ndani yani kama afanya kazi kwamba akitoka safari anikute pale kama ni chakula nimpikie kama kufua nifue lakini kichwani kwake mimi simo kwa sababu vingi sana nimeshaviona ulipofikia hiko kipindi kuona nini kitabu cha ndoa hukujua sababu ya labda ya mume wako kutaka kumua mtu mwingine au kuchepuka yani kingine kigezo kingine nilivyokuja kumuuliza maana si nikamuuliza nikamwambiaje mbona nimeona kuna picha Alafu kuna jina lako pale, sijui muda wa ndoa uko mbali, sijui nini. Akasema umeona wapi? Nikamwambia nimeona kwenye kitabu. Kitabu gani? Nikamwambia kwa kitabu ni kitabu cha mafundisho ya ndoa. Alafu nikakuta pia na daftari. Sio kweli, sio vya kwangu. Nikamwambia vipo hata kama ukitaka na kutolea. Toa tuone. Mimi nikaenda kwenye begi nikafungua, nikatoa kile kitabu, nikampa picha yenyewe ndo hii hapa. Da, na daftari yenyewe ndo hili hapa. Kitabu hichi hapa. Akasema ulikuwa unatafuta nini kwenye begi langu? Nikamwambia kwa tafuta nini? Wewe si mume wangu? Kwa hapo tunaona kwamba mipaka inaanza. Nikamwambia na kwa nini unuzuie kwamba natafuta nini kwenye begi lako? Au nilikuwa natafuta nini kwenye begi lako? Kwani kwani kitu chako wewe ndio cha kungumie? Kina shida gani mimi nikiona vitu vyako? Akaniambia sipendi uangalie vitu vyangu. Nikamwambia basi naomba unijibu huyu ni nani? Akaniambia nikishia kujibu wewe utafaidika nini? Kipindi kuna na mimi miezi kadhaa nane. Na miezi nane akaniambia kwa hiyo nikishia kujibu utafaidika nini labda nikaambia ukishanijibu nitajua kwamba huyu ni nani na ni kwa nini umefanya hivyo akasema nimefanyaje nimefanya hivyo nini nikaambia hivyo unavyofanya kumbe unawahakika sana niuliza nini kwa 
ambaye alichukulia kama ni kitu simple. Eh, yani alichukulia kawaida tu, yani kama kitu ambacho kipo tu cha kawaida yani. Sasa picha linaanza ulipokuwa unamuuliza na akakujibu kwamba sio vya kwake. Na mwisho ni akaja kukubali, ikaendeleaje? Basi mimi nikaambia kama umepata mwanamke ni hali tu niambie kwamba nimepata mwanamke nataka kuoa hivyo. Umesikia mimi nataka kuoa? Mimi sina muda wa kuoa. Nikaambia kumbe mimi hapa nafanya nini kama una muda wa kuoa? Unaona akaniambia unafanya nini kama una, unajisikia kuondoka unaweza tu kaondoka nikaambia ah basi mimi naofanyaje naomba niondoke kuanzia sasa hivi akaniambia subiri kesho utapanda basi utaenda kwenu nikaambia basi poa mimi nasubiri hiyo kesho nianze safari niende nyumbani nimechoka kwanza na vitendo vyako unavyonifanyia nimeenda kulazwa hospitali na kupigia simu kaka kaka kupigia simu bwana mke wako huku amelazwa utaki kumwelewa utaki kumsikiliza unamwambia aya nitakuja umekaa wiki nzima mpaka nimeruhusiwa hospitali nimekuja hapa nyumbani umekuja umeshafika nyumbani cha kwanza unaniambia ehe huko hospitali unaenda kufanya nini na unajua mimi nilikuwa naumwa akaniambia ha yani wewe yote au unanikumbushia Hey, usijua kaacha ni kuharibu sasa hivi ushanipotezea gharama zangu nyingi sana. Hospitali hospitali, wewe kama mbovu unaenda kwenu. Kwa hiyo naona kwamba ulilazwa hospitali kwa kwa ugonjwa gani? Yaani mshtuko ule, yani niliona vile vitu saa kat, yani katika kuwaza. Unaona? Ndio nikajikuta kwamba siku yeye alikuwa hayupo. Yaani nimewaza, nikaa nachukua kitabu na soma, lile daftari na kipindi hicho una mimba. Eh, hey, mimba miezi nane. Ehe. <laughs> uka pata mshtuko ukapeleka hospitali mshtuko ilikuwa saa sita usiku tumbo limeanza kuniuma yani usingizini ile nasikia tumbo linauma tumbo linauma nika eh nikaenda kwa mama nyumba mama mama nasikia kuumwa na tumbo yani tumbo linauma kabisa uchungu akasema sasa tunafanyaje na leo ulishinda wapi nikaambia leo nilishinda kwa shemeji yangu kionda akasema basi kama una namba zake basi mpigie maana mume wa yupo nikachukua simu yangu nikampigia shemeji yangu kwa hiyo ukaamua kumpigia shemeji yako simu kipindi hicho mume wako hayupo Eh nikampigia simu nikamwambia shemeji mimi naumwa akaniambia vipi tena shemeji mbona ulikuwa mzima tu nikamwambia da nashangaa tumbo linaniuma sana upo nyumbani nikamwambia bado niko nyumbani akasema basi nisubiri hapo hapo nakuja baada ya muda kidogo yule mama akanipeleka sebden kwake nikaanipumzika pale akani tumbo linaniuma yani najisikia vibaya basi kidogo naye akamfika maana alikuwa na pikipiki Alipofika pale akasema eh tusichelewe jamani wewe usiona hali yake yenyewe jinsi alivyo tumoeshe hospitali kwa mkaenda hospitali eh tukaenda hospitali na Jasmine ana story ambayo ya kuzunisha sana pia ni inafundisha inakufundisha wewe mtazamaji wetu wa fundisho la wiki hii pia nakuomba mtazamaji usikose kuendelea kuangalia kwa sababu ni story ambayo inafundisha na kuelimisha pia na kujenga wewe mtazamaji siku nyingine labda inaweza kukutokea kitu kama hiki na usioni kama ni mwisho wa dunia au ni mwisho sasa unataka kufa hapana hizo ni changamoto za maisha na zinatokea kwa hiyo tunaomba tujifunze kupitia tukio la dada Jasmine tunaenda break fupi tukirudi tutaendelea na story yetu nzuri ya dada Jasmine ambayo inasikitisha pia na kufundisha C'est l'étoile du berger Grand mon pao, mon pao La barri hors norme Ouais tulikuwa break fupi lakini bado tunaendelea na tukio ambalo lilimkuta dada Jasmine kipindi ambacho kilichopita tumeishia pale ambapo dada Jasmine amepelekwa hospitali atakwenda kutujuza ni nini ambacho kilitokea huko hospitali ehe dada Jasmine twambie ni nini ambacho kiliendelea huko hospitali anivofika hospitali nilipokelewa kwa kuwa mimba yangu ilikuwa miezi nane niliingizwa moja kwa moja odi ya wajawazito. Nilipofika odi ya wajawazito nikapelekwa reba moja kwa moja kwenda kupimwa. Nilipopimwa nikaambia uchungu bado uko mbali. Hata njia yenyewe hajafunguka. Kwa hiyo nilipelekwa kwenye chumba cha mapumziko. Shemeji yangu aliingia ndani, alinuliza vipi inaendeleaje? Nikamwambia tumbo linaniuma lakini wameniambia bado hata njia bado haijafunguka. Kwa hiyo akaniuliza tu kwamba kwani mimba yako ina miezi mingapi? Nikamwambia mimba yangu ina miezi nane akaambia ah basi poa ngoja shemeji mimi nirudi nyumbani afu then asubuhi nitakuja kuja kuangalia nikamwambia sawa shemeji asante kwa kuniwaisha hospitali akasema asante na we pia kwa kunipigia simu nikamwambia sawa aliondoka kwenda nyumbani mimi nilipofika muda kama saa 11 hivi nikasa nimepata nafuu 
Yaani na futumbo lile lilivyokuwa linauma kwa kasi sana, alikuwa limepungua, unaona eh? Basi nikachukua simu yangu ni mjulishe mwenzangu kwamba niko hospitali. Nikachukua simu nikampigia. Ukiukweli yani kuhusu kujali ya kupona nijali ila vile vitendo vyake vilikuwa vinaniuma sana, yani sana zaidi ya sana. Kama vote alikuwa anatumia kila siku, unaona? kila siku alikuwa anatumia shilingi 2000 ya vocha ananiunganisha moja kwa moja. Kwa hiyo nikampigia, nikamwambia mimi niko hospitali nimelazwa. Akaniambia unasemaje wewe? Ah, nilistuka. He, nikasema mm, mm, tena. Basi nikakata tu simu, nikasema hapa nisiendelee na kuongea. Nikakata simu nika nikatulia. Kelele Jasmine, mimi naomba kwanza nikurudishe tukio la nyuma kabisa. Kuna kipindi mume wako wewe ulimwambia mume wako kwamba unahitaji kuondoka na yaka kukubalia kabisa ondoka na wewe unaonekana kuafiki kabisa kuondoka kwa haraka haraka ni nini ambacho kilikufanya wewe au kilikupa ujasiri wa kusema unaondoka mimi kichonipa ujasiri kwamba niondoke ni vile vitendo yani kweli yani unajua ni nini kuna ile kwamba ndani lazima mtu akuoneshe kuna ule upendo wa ndani unaona sasa mtu akujali kama kula miko tu nilikuwa nakula kama kuvaa miko tu nilikuwa navaa unaona Na hata kama ni hela mimi mbona nafanya kazi? Sema nikuta mimi nafanya kazi. Eh? Mimi kwake nilifuata tu anijali na kunipenda. Unaona? Na nilifuata kwamba yani mimi na yeye tushirikiane kwenye mawazo tofauti tofauti. Sasa hata mawazo pia ni nipi? Yani mikaka kama mzigo sasa pale. Kwa hiyo ulichukua uamuzi wa kuondoka au ulipamo kubake? Ah, mimi niliondoka. Nilimwambia kwamba naomba kuondoka, akaniambiaje? Fungasha kesho uondoke. Nikaambia sawa, kesho nikafungasha vipi kwa vyangu. Asubuhi anaoga anaenda kazini na mimi nikaambia sasa kuhusu kuondoka vipi? Maana mimi ndio nitangulia kwa kuniandaa. Nikaambia sasa vipi kuhusu kuondoka? Nimeshajiandaa kama tunondoka tuondoke yote tu tunaenda stand. Akaniambia ah, nitakupigia utakuja. Nikaambia saa ngapi? Akaniambia gari pale zinapita saa tatu. Kwa hiyo nitakupigia muda saa 2 nitakwambia ujiandae. Nikaambia sawa. Akaondoka kwenda wapi kazini kwake? Ilipofika saa 2 mbili hivi nikampigia nikaambia vipi? Akaniambia ah, ah uwezo kanipelekesha hivyo bwana wewe janioa. Nikamwambia aje. <laughs> Tumeshaongea hapa nyumbani. Umeniambia kwamba ikifika saa tatu. ni nani utanipigia nijiandae au utanijulisha. Sasa tena inakuwaaje? Nimeshakwambia uwezo kanilazimisha. Subiri nitakwambia. Nikamwambia ah, sawa. Mimi nikawa mpole, si unajua. Na ni mchaga yule. Nikaa naogopa na stori zao zile. Za ubabe ubabe nikaa namuogopa. Basi alirudi saa sita akarudi nyumbani kanikuta mimi nime hata kupika sijapika si mtu wa mwenye safari bwana na yeye pia asubuhi ajaniachia hela unaniona sada jasmine hata hela ya nauli pia hakukuachia hakuniachia wewe ulikuwa unamsubiri yeye ndo akupe nauli eh nilikuwa namsubiri yeye yeah, anipe nauli lakini ulikuwa unaona kabisa ana nia ya wewe uondoke au sasa wewe hapo wewe ukajua kwamba huyu ana nia au hana nia mtu anakuambia kwamba subiri kama vipi nenda kwenu mtu anakutamika kama vipi nenda kwenu Hakuwa na nia uondoke kwa nini alikuwa amekungu yani amekusubirisha mpaka saa sita Yaani nia yake ngoja nikuelekeze kitu kidogo alivorudi sasa kurudi ile saa sita kuja nyumbani ananiambiaje ah mimi mke wangu mimi huwezi kaondoka hapo ulipo kwa sababu mjamzito wewe hapo alafu huwezi kwenda nyumbani kwenu ukapa wazazi wako mzigo kwa hiyo baki hapa kilichokuwepo tutakula Nikaambia siwezi mimi kukaa hapa. Yaani siwezi hapa kili, yani kicho baki. Mimi unipea nauli nenda wapi? Kwetu kama ni mzigo hata mamangu mimi nilikuwa ga mzigo kwake. Mimi nitaenda tu kule nyumbani watanipokea usiwe na shida. Hapana mimi unajua yule mwanamke kweli tumepanga kutuoane na hata hivyo mimi yeye ni sikumpenda yeye mwenyewe ndo alinipenda. Anikaambia sawa yeye mwenyewe ndo alikupenda. Unaona? Wewe akaniuliza kwanza, wewe kwani unakumbuka yule mwanamke? Huyu mwanamke unamkumbuka au mkumbuka? Nikamwambia mimi nimkumbuke wa nini? Akasema hebu angalie hizo namba hapo kwenye picha ndio uta ili nikuelekeze. Ah, mimi kama siangalie picha, mimi nilichokuambia kwamba anaenda nyumbani siendi. Akaniambia shika hiyo picha kwanza. Nikaenda kuivuta ile picha nikachukua. Akaniambia geuza nyuma huko nikageuza. Angalie hizo namba hapo chini ni za nane. Nikamwambia hizi namba zimeandikwa Osana. Akaniuliza, unakumbuka kuna message mtu fulani alitumaga? Anaitwa Osana, nikamwambia yeye nakumbuka. Alikuwa ameandikwaje? Nikamwambia ah, nimeifua diko kwangu. Akasema hebu irudie hiyo message mkaisoma ile message ilikuwa imeandikwa kwamba asante sana kwa kunifikishia mzigo wangu yeye ni aliniambia asante sana kwa kunifikishia mzigo wangu ila tu kakaangu mimi nimekupenda mimi sijaelewa vipi wewe mwenzangu umeoa unaona 
aselele message mimi ndio kwanza kabisa kuichukua na kuifungua katika simu yake na kuisoma na hivyo nisoma nikasema eh huyu anamaanisha nini sasa baada ya pale hakuona amejibiwa akatuma nyingine mbona unijibu au umeoa unaona sasa huyu hapa ikabidi achukue simu mume wangu na kumpigia We dada vipi kwani imekuwaje mbona unaeleza maswali kama hayo Yes mwanamke anajibu tena. Ah mimi nilikuwa nakuuliza kama umeoa. Uniambie kama hujao niambie maana mimi sijaolewa afu nimekupenda sana. Akasema eh mimi nimeoa na mke hata hapa niko naye. Basi samaani. Unaona eh? Akasema basi naomba hiyo namba yangu uifute usinipigie tena. Nika akamwambia poa ina nisamee. Baada ya hapo akakata simu. Eh Gunter Zugambondo. Oyambalo yaka na ngubu. C'est l'étoile du berger Grand mon pao, mon pao La barie hors norme Ouais Alvocate Sim Sasa Le dada a tout ma message Mimi a pas ni nesi Quoi y a Hata zile kwenye maboksi yao sunaona maboksi ni adawa. Kwa hiyo naomba unani unipostie nyingine tutaongea. Akaambia poa. Saa moja jioni iliingia message. Akasema, "Huyu eh, dada kwani anataka nini? Nikamwambia alinipe hiyo simu, kuangalia hiyo simu, ametuma 70. Yaani amemtumia mume wangu 70. Eh nikamwambia hii message ni ya hela, una mdai? Akasema mimi simdai. Ngoja nimpigie simu labda kakosea namba." Alipompigia simu akasemaje? Mimi nimekupa tu kama zawadi kakaangu usistuke. Ai, nikamwambia kwanza dada yangu. Kwa hiyo inaonekana kwamba ulishawishika tena kubaki baada ya mume wako kukuelezea vilivyo. Sio kama nishawishika. Unaona maneno alikufanya ushawishike kubaki maana si ilikuwa na safari wewe. Eh, yani hapo nakurudisha sasa kule nyuma ambako tulikuwa tumeanzia sasa kwamba ananikumbusha ile namba ilivyoanza anza. Ndio pale ani anakuhadisia baada ya kurudi hiyo saa sita. Hey. Na ndio maana wewe uliamua kubaki. Sio kama niliamua kubaki, nilingangania kuondoka. Nilikaa siku ya kwanza, ya pili, ya tatu akaniambia basi kama unataka kuondoka nikaambia mimi nikachukua simu nikampigia mama wangu nikamwambia mama mimi huko na umwa umwa afo ni mjamzito kwa hiyo nakuaje mama wangu akasema kama mjamzito sio unasubiri nini mimi imefikia miezi mingapi nikamwambia imefikia miezi nane mume wako anasemaje nikamwambia mama wangu simuelewi anasema kwamba nibaki huku nitabakije mimi nani atanisaidia nikishajifungua akamwambia basi ngoja mimi nitampigia simu urudi tu huko nyumbani kama unaumwa huko nani anakusaidia nikamwambia kuna hata mtu akunisaidia basi ndio mama wangu alimpigia mume simu sasa alipompigia simu akamuuliza vipi uko nyewe wazima tukiwa wote akasema si wazima akamwambia huyo mwenzi wako anaendeleaje akasema huyu anaendelea vizuri vipi hali yake anaendeleaje sasa hivi akasema alikuwa anaumwa lakini sasa hivi kidogo ananafuu akasema sasa babangu na kuomba basi huyo huyo mwenzi wa arudi huko aje ajiangalizie huku akasema mama mbona hata kuna watu kuna ndugu zangu kibao watamsaidia akasema hapana inabidi arudi sisi kikwetu huyo inabidi ajijifungulie huko afu mtoto wako mwingine kama ni ndio mimba ya pili uta, ataenda kwenu au utakuwa naye mwenyewe hapo akasema hamna mama mbona hata mimi mwenyewe naweza nikamhudumia mke wangu haina shida mama wangu sijali akamwambia ah yani baba huo ndo mshi wangu wa maneno naomba tu mlete akishajifungua si anarudi mke wako kwa hapo mimi mama sijamwadisia kitu chochote wala labda siji kuna hili na hili ah sijawahi kumwadisia basi akalizika akasema basi ngoja nimtafutie hela aje akasema mama akasema sawa siku ya kwanza oh umeshamwambia mama matatizo ya umu ndani ndio maana mama anawaka anataka aende nyumbani kama mimi sijamwambia kitu chochote wala sijaongea na mama mimi akasema sasa kwa nini mama aongee hivyo kwa ukali nikamwambia asio najua yule ni mzazi akasema sawa basi ngoja mimi nitafutie hiyo hela uende ila sasa mimi nataka nikuulize unaenda unarudi urudi nikamwambia mimi nitarudi kama urudi niambie nikamwambia mimi nitarudi lakini mimi lengo langu ni kungoka moja kwa moja unaona akaniambia basi sawa kaenda siku ya kwanza huko kaenda akatafuta tafuta mchongo wake hela na kumbuka niondoka siku ya Jumatatu alfajiri kwa hiyo kumbe uliondoka eh basi Jumatatu alfajiri pale nikajiandaa nikakusanya kila kitu ambacho ni cha kwangu sasa nilipokusanya kile kila kitu cha kwangu saa 12 yana natoka kuoga kanikuta nimeshapaki vitu pale akaniambia hii Mbona umechukua vitu vyote unaenda wapi? Nikamwambia sinaenda nyumbani. Mbona umebeba mabegi yote? Nikamwambia sinaenda nyumbani kujiangalizia sasa nitachezingua nani atavaa. Hakuna, hakuna kuondoka na hizo nguo. Kama wanafanya hivyo hakuna kuondoka. Nikamwambia basi chagua wengu ambao wanafanyaje? Nitaondoka nazo. 
akamwaga nguo kitandani akanichagulia begi akantengea nguo zangu nyingine akazirudisha unaona basi nikamwambia sawa mimi nikalizika tuna vile alivyofanya viatu vyenyewe akapunguza akavitupia huko nikamwambia sawa mimi nikaondoka nilipoondoka nimeenda nyumbani tena tulienda wote mpaka pale kanikabizi pale kwa mama sasa basi akishajifungua naomba mama tu akae mwezi huu mmoja arudi bana mimi mwenyewe nauaga na safari safari mama akasema sawa nimekaa pale tunaongea vizuri tu nikaa sina kinyongo sasa nashafika nyumbani kama simu ananipigia ananitumia message na mjibu vizuri unaendelea mke wangu unaendelea vizuri safi tu lakini niliokuwa okay. moyoni mwangu mimi mwenyewe nalijua kidogo Yasmin ulirudi nyumbani na mume wako alikusindikiza. Tuli nyuma kidogo. Pale ulipompigia simu mume wako na kumwambia kwamba mimi nilikuwa hospitali na kipindi hiki wewe hakuwepo. Ulimpigia kwamba simu niko po hospitali nilipata sijui mshtuko. Anashemeja yako alikusindikiza. Ukasema kwamba alikufokea kwenye simu alafu ukaamua kukata simu. Ikaendeleaje? Mimi alivyonifokea vile mimi nikasema kama kweli ana uchungu na mimi atanipigia na kupiga simu mpaka nimelazwa hapo ile siku tatu siku ya tatu nikarudi nikarudi nyumbani kwa hiyo inamaanisha ulivo alivo ulivo alivo toko alivo kuja yeye Morogoro ndo sasa huo mpango wa kwanza kuondoka nyumbani ukaanza eh hey, yani alivokuja kuonesha yale yani ile kwamba amesikitika labda kwaenda kulazwa mke wangu hospitali aniulize kwa nini ulienda kulazwa au ilikuaje hakuuliza kitu chochote zaidi ya kuniambia hivi we kila siku ni mtu wa kuumwa tu kila siku ni mtu wa kuumwa tu kama vipi bwana mimi nimechoka unanimalizia hela zangu ah niliniuma we acha nimeenda nyumbani nimejifungua nimemaliza kujifungua mtoto kafikisha mwezi mmoja kama na wiki mbili mama akaniambia sasa urudi nyumbani urudi nyumbani kwako umeshapata nguvu nikamwambia mama subiri bado sijapata nguvu nikaa sitaki kuelezea chochote okay samani kidogo mtazamaji wa fundisho la wiki hii bado tupo na dada Jasmine naomba tuende break fupi hapo tutakwenda kujua baada ya kujifungua mume wake alimpokeaje kwa kujifungua na baada ya kuambiwa kwamba arudi nyumbani kwake Morogoro alijisikiaje au alipokeaje hiyo kauli ya kurudi nyumbani kwenda kupumzika kwa mume wake au kwenda kuishi na mume wake baada ya kupata tayari mtoto Gunter Zugambundo oyambalo yaka na ngubu 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 c'est l'étoile du berger grand mon pao mon pao la bari hors norme ouais Okay mtazamaji tulikuwa break fupi ambayo imekwenda kutupa sisi muda kidogo hata kunywa maji. Tunaendelea sasa na story ya dada Jasmine ambaye tulifikia ambapo alipoambiwa na mama yake kwamba arudi Morogoro kwa mume wake. Pia mtazamaji kama ndo kwanza unaanza kuangalia Super News TV, haujachelewa ndo kwanza story inazidi kupamba moto kapo hapo endele kufundishwa na hii story ya leo ya dada Jasmine kwa dada Jasmine ataenda kutuelezea pale ambapo ameambiwa arudi Morogoro na mama yake kwa hili kwaje dada Jasmine mimi alivyoniambia vile kwamba inabidi urudi Morogoro kwa mmeo nikaambia sawa mama leo bado sijapata nguvu subiri kwanza nikae vizuri nitafanyaje nitaenda lakini tayari yani kwamba napanga kitu gani nifanye unaona nikana fikiria eh kweli sasa hivi nimejifungua nirudi tena Morogoro na kipindisho sasa mwanaume naye ananisumbua rudi rudi na mtoto wangu uko kijijini rudi huku njoka na nyumba sijui mimi nataka kuanza kusafiri sijui nini mimi eh, naomba mimi nitarudi subiri kwanza nipate nguvu lakini tayari kwamba najijenga kwamba nifanye kitu gani kwa nini nirudi kwa mwanaume yale yote alikuwa anantendea ni sawa mmm nikajikuta hapana sio zinga sawa basi mama vile anavyozidi kuniambia anazidi kunijenga kwa manifanyaje na mimi nikawa mjanja nikasema kuna dadangu mmoja kaa huko kijijini kuna kijiji kingine kinachofuata cha pili nikasema hapa sasa kuja nimwambie mama kwamba nataka kufanyaje nataka kulima nikamwambia mama kwa nini nisilime akasema eh unataka kulima nenda kwa mme wako mkapange mtakuja kulima nikamwambia ah sawa mama sikwe nikamwambiaje mama Nataka niende kwa dada nikamsalimie. Mama akasema, "Sawa, nenda." Nikamwambia, "Sawa." Nikafunga safari na mtoto wangu mgongoni, nikaenda kwa dada. Nikaenda kwa dada nikamsalimia pale, nini akajua nini mkuja kumsalimia. Nikamwambia, "Dada, kwani uko misuzi kupata shamba?" Akaniambia, "Ah, unataka kulima mdogo wangu?" Nikamwambia, "Mimi nataka kulima ndio." Akaniambia, "Basi, poa mimi nitakutafutia shamba au nitakukatia pale kwenye hekali zangu nitakukatia kidogo, nataka kaeka ngapi?" Nikamwambia, "Mimi uwezo wangu kidogo tu." 
kama nikipata eka mbili au eka tatu nitalima akasema sawa nikarudi tena wapi nyumbani nikamwambia mama mimi nimepata shamba kwa mumeo nikamwambia shaongea naye kwenye simu kaniambia tu mimi nifanyaje nilime hapo namdanganya mama lakini anisame unaona nikamwambia mimi nimeongea naye kwa hiyo kaniruhusu nilime kakushaka kutumia nela ya kulimia nikamwambia atanitumia si bado sasa hivi watu ndo wanaandaa mashamba akasema sawa sasa wewe ni mwezi wa ngapi wa tisa basi mimi nikafanyaje nikaondoka kwa dada nikamwambia sawa mama inabidi pesa hii nikaandae shamba akasema sawa kuhusu mbegu mama akasema nitakupa mbegu utanipa mbegu ya alizeti na mahindi akasema sawa mimi nikangoa zangu kwa dada nilipoenda kule nilikupo nina kiasi fulani cha hela yake nitumia hela mimi mwenyewe najua kubajetia kwa nikawa na kiasi kidogo cha hela nilipoenda kule nikaanzisha biashara yangu ya kuuza maandazi na pika maandazi natembeza mitani nikirudi jioni naenda shamba kusafisha shambani nasafisha mwenyewe kuna vibarua wengine wanasaidia nini sawa kwa nikaa naendelea ile na maele maisha yale maisha mpaka ikafikia kipindi cha kulima nikaweka tu shambani kwa sababu nilikuwa sina uwezo yani uzoefu ule wa kulima ni kupo sina kwa nikaweka tu shambani wakanisaidia kupanda paka kumaliza mahindi yakaota nikapalilia na ile ile biashara yangu ya maandazi napika maandazi asubuhi natembeza jioni shambani naenda nalimalima kidogo pale ninapoishia ndo wapo hapo na hivyo hivyo japokuwa nilikuwa siwezi sana kulima kwa sababu nilikuwa sijazoea kwa hiyo vile vile nakomaa yani nakomaa kwa sababu ndo asili yetu unajua si kulima kwetu sawa da jasmine pale mimi wako alipokuwa nakutumia hela bila shaka alikuwa nakutumia ndio hela matumizi na alikuwa nakukomvisi urudi nyumbani Eh, hey. kwa nini hakukushawishika labda kurudi au kusema labda ni msamee? Unajua ameweza kukukonvince na kujirudisha, si alijirudisha? Alijirudisha lakini sasa, yani unajua ni nini? Tayari hebu kumbuka kwamba watu wako kwenye mafundisho ya ndoa. Subiri lakini ina, ina, tunaona hivi kwanza mtu anaambua asamee kwa nini wewe ukusamee alafu kingine pia mtu anapokufanyia kosa alafu akaja kukufanyia vitu vizuri mimi huwa naona mara nyingi huwa watu wanasahau na kukumbuka vile vitu vizuri kwa nini ukukumbuka hivyo mmm hapana sikupenda kukumbuka kwa sababu na mimi pia nilikuwa mjanja kuna rafiki yake mmoja alikuwa ni rafiki yake wa karibu nikamwambia vipi ndoa ya jamaa yako inaendaje akasema sasa hivi hapa tumetoka kupima suti Yaani ana nipigia. Kitoka kumaliza kunipigia mimi nampigia nani rafiki yake. Vipi ndoa ya rafiki yako inaendaje? Wamepangiliaje huko? Vipi chemana nataka kuja nikamwambia ah naulizia tu. Ah, tuondoka kupima suti bwana juzi tu. Kwa hiyo yanaendelea vizuri hata kwenye mafundisho sasa hivi anahitaji kampani waga na msindikiza. Sasa vile anavyonipigia yeye, tayari mimi kuna mambo mengine waga na yapata. Kweli ilikuwa ni uhakika kweli hiyo suti au rafiki yake alikuwa anakudanganya. Yaani wewe ni mwezi sasa umeendea mwezi wa ngapi? Mwezi wa kumi Unaona? Akaniambia na harusi tarehe 20 mwezi wa kumi na mbili ndio wanafunga ndoa. Nikamwambia sawa. Siku hiyo nikampigia kaka yake simu, nikamwambia, "Eh, shemeji vipi huko wanasemaje?" He, akaniambia shemeji ninachokuomba. Tarehe 20 tarehe 18 njo Sikia hapa kwangu. Mumeo anataka kuanza kufunga ndoa mwezi wa mbili tarehe 20 ndo anafunga ndoa. Nikamwambia, "Sasa mimi nikija huko nifanye nini?" Akasema, "Uje uweke pingamizi." Nikamwambia, "Siwezi nikufanya hivyo." Ye kama kaamua kuoa, acha tu aoe. Shemeji nakwamba uje uweke pingamizi, utatisika na mtoto. Nikamwambia kama utatisika nimeshaanza kutisika na mwanangu. Na wewe mtoto mimi ndo na uchungu naye ni mwenzako. Kwa hiyo haina shida. Akaniambia mimi ninachokuomba tu ufanyaje? Uje. Nikamwambia, "Siwezi kuja." Akaniambia, "Sasa kama uwezi kuja." basi hizo hela anaweza kutumia basi jaribu kumzidishia matumizi ngambia eh sasa hivi kwanza nitumie kaniambia kama nimekataa kuja sasa hivi hatumi tena hela na amesha acha kutuma hela kwa hiyo siwezi tena kumlazimisha akasema basi sawa jitahidi sana kuwa makini nikamwambia haina shida kama yeye alishaamua kufunga ndoa hata nikija huko mimi naonekana kama najipendekeza tu kwake anaweza pia akanikataa vile vile una vizibitisho ngambia siwezi kuja kujizalilisha huko mtu kaamua kufunga ndoa na mtu mwingine mimi niende pale nikaeke siju pingamizi ngambia mimi siwezi kuja akaniambia basi sawa mimi nikaendelea na maisha yangu napika maandazi natembeza siku zinazidi kwenda pia ulifanikiwa kulima eh nimefanikiwa kulima na nikavuna nikapata tu mazao mengi nilima ika mbili na nusu nikapata gunia kumi, alizeti gunia tano uliendelea maisha yako kukaa kule au ilikuwa hapana niviona nimepata kile kidogo ni kuna kuna rafiki yangu mmoja akaniambia basi njoo huku Dar es Salaam ujiendeleze na mambo mengine ukikaa huko akili talema nikamwambia basi poa nilipokuja huku nikaendelea na kazi yangu ya saluni nikamlea mwanangu yule akakuwa mpaka afikisha miaka miwili tena kwenye kilimo tena mwezi wa 12 tena nilirudi kiteto kwenda kulima 
Wewe mtoto, kwanza jina lake nani na sasa hivi yuko wapi? Anaitwa Godwin. Na sasa hivi yuko wapi? Ni naye hapa Dar es Salaam. Sasa hivi umeolewa au unaishi peke yako? Sasa hivi nina mume. Kwa sababu siwezi kuishi mwenyewe. Kwa sababu nishia yani yale maisha ya kuolewa nishazoea. Kwa hiyo nikaona sio vyema. Yaani sio bora kabisa ni mimi nikae tu hivi hivi bila mwanaume nikaona sio maisha mazuri kwa nikaamua kupata mwenzangu. Unaishi na mume wako na mtoto wako. Sasa hivi na watoto wangapi? Na mtoto kwa huyo mume wangu mwingine tena na mtoto mmoja. Kwa hiyo wa kwanza ni Godwin ambaye ni wa mtoto wa huyo mwingine na mwanaume ambaye umeachana naye. Ehe. Huyo mwingine anaitwa nani? Anaitwa Kevin. Miaka mingapi? Ana miaka miwili. Je, baba ambaye anaishi na mtoto wa sasa hivi Anamjali mtoto. Yaani kiukweli anamjali kwa sababu amenikuta yule mtoto alikuwa na mwaka mmoja. Unaona? Kamlea mpaka sasa hivi niko naye. Na hakuna mtu ambaye anajua kwamba Dar es Salaam ipate tunakoka. Hakuna mtu anayejua kwamba yule ni mtoto wake au sio mtoto wake. Anaishi naye vizuri sana. Yaani anaishi naye vizuri sana. Hata kama nikiondoka nikaenda kwenye mishemishi zangu, yeye yuko nyumbani anaangalia tu vizuri. Wewe ni baba wa aina yake. Eh. Kuamua kukaa na mtoto ambaye si wake, si damu yake na kuamua kumlea kama mtoto wake, kiukweli ni kitu kizuri sana. Alafu kingine, baada ya kukuta kukukuta we, kukukuta wewe na mtoto mwaka mmoja, kati ana labda anakushawishi kuwa naye. Haukuchukulia ugumu labda kusema da nimetoka kwenye matatizo haya, nikiingia kule nitaenda kwenye matatizo hayo hayo. Kiukweli yani baada ya hapo kwanza walikuja wengi. Kuna watu wanakuja na hela zao, eh? Wananishawishi lakini nikasema mm, yale yale nikana kumbuka. Yani, yani ni wengi kabla ya yeye walikuja wengi, wengi sana. Tena walikuwa wanakuja ni watu wenye pesa zao, unaelewa? Lakini kama mm, sasa tena kuolewa sasa hivi. Alafu nikiangalia ni kwanza nilikuwa na mtoto mdogo. Nilikuwa na mtoto ana miezi mitatu. Mtu anakuja nyumbani, anamwambia hadi mama yangu mimi nataka kumuoa mtoto wako. Kwa nini hataki? Kama kweli ana mume si angekuwa kwa mume wake, mbona kaja hapa ana mimba tunamuona mpaka sasa hivi? Kama kweli ana mume basi arudi kwa mume wake. Kipindi hicho ni kitete. Eh, baada ya kufika Dar es Salaam ulikuchukua miaka mingapi kukutana na baba huyu wa sasa hivi? Hapana yule nimempatia nime kule kule, sikumpatia hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo mlikutana kitete. Eh, mkaamua kuja kukuja kuanza maisha. Eh, kwa sababu naye huku pia kuna ndugu zake. Kwa hiyo nilipomwambia mimi, uoga napendelea sana kwenda Dar es Salaam kule uoga nafanya shughuli ndogo ndogo kama hivyo mambo ya saluni nini. Akaniambia basi sawa hata mimi mwenyewe uoga naenda kule, kuna ndugu zangu kama unapendelea kwenda da basi tutaenda, tukalima, tukakosa. Naona tulipata kama gunia tano. Tulivokosa ndio tukapanga safari kuja huko da mume wako mnaishi vizuri kwa amani nyie wote wawili. <sighs> yaani kiukweli mume wangu nampenda sana. Yaani nampenda kwa sababu ananijali, ananisikiliza. Tunawaza pamoja, tuna yaani kile tunachowaza, tunakiweka meza tunakijadili tufanye nini. Hichi kinakubalika kila mtu anatoa mawazo yake. Kama kikubaliki kwa mmoja tunakiacha. Pia haujutii kwa nani. Ah sijutii kwa kweli. Unaona hata kama alichelewa vile Eh kama litelo kwa sababu vile ambavyo unaviona sasa hivi na vya nyuma tofauti. Eh Gunter Zugambondo, oyambalo yaka na ngubu, ngubu, ngubu. Ah. Eh c'est l'étoile du berger. Grand mon pao, mon pao. La barri hors norme. Ouais. Ok da Jasmine. Naomba nikurudishe nyuma kidogo. Mume wako wa mara ya kwanza ambao ulikuwa unaishi naye ambaye alitokea kuoa mke mwingine mawasiliano yako wewe na yeye yakoje kwa sasa hivi na mtoto anamtunza au hamtunzi mm, kiukweli yani mimi mtoto akiumwa lazima nimpe taarifa kwamba mtoto anaumwa au mtoto ana shida fulani hivi unaona kama mavazi unaona naweza nikamkumbusha tu kwamba vipi kuhusu huduma mtoto anakwambia nitatuma na atumi lakini sijakata tamaa namjulisha tu kwamba ili ipo siku kwamba akija kuniambia oh nahitaji mtoto au limetokea tatizo fulani kwa mtoto au mtoto kapata hili na hili kwamba sije kunipa mimi lawama unaona mimi sija yani sijamchukia ile nimchukie kwa sababu ni hali za binadamu siwezi nikamchukulia ile chuki moja kwa moja nisimpigie nisimjulishe hali ya mtoto wake na mjulisha ile mwanaye e, kwa mfano muda e, ukimjulisha baba wa mtoto wako mume wako akiona labda achukuli tofauti Hapana na, 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 naomba kabisa anawaambia eh, mume wangu naomba nimpigie babake huyu mtoto kama mtoto baba anaumwa au nimwambie hebu ngoja nimpigie huyu anisaidie kitu fulani hivi kama ataweza sawa labda kama mtoto anaumwa au mtoto anahitaji ma, mambo fulani hivi labda ya kwenda shule akiniambia basi mpigie na mpigia unaona yeah. 
huyo mume wako mara ya kwanza alifanikiwa kuo eh hey, wamefunga ndoa mwezi wa 12 ni mwaka gani ilikuwa 2012 na 12 na 13 na wafunga aha kwa hiyo sasa hivi wewe upo na maisha yako mapya na mume wako na watoto wawili eh hey. ambaye mmoja ni wa baba yule eh hey. naona umepitia changamoto nyingi sana katika maisha yako Yaani nyingi 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 sana ambazo zilikukwaza lakini zimezaa matunda gani kwa kipindi hiki au kwa kujivunia dani nilipitia zile changamoto sasa hivi nipo sehemu fulani na nimepata matunda haya kutoka na zile changamoto Kiukweli matunda ambayo nimeyapata kwanza nimekaa kwenye upendo na hata kama nikija kukutana tena najaribu kama lile lilionikuta mwanzo sitoweza tena kubabaika kwa sababu sinishapitia unaona kwa hiyo nakuwa kwamba yani kama mwanafunzi basi ulianzia cheketea mpaka la saba. Kwa hiyo nimekufundisha. Eh nimefundishwa yani nimepewa changamoto nzuri ambayo mimi mwenyewe na hisi kama elimu. Dada Jasmine naomba uambie wa Tanzania ushauri wako wa mwisho kabisa katika mapito yako yote uliyopitia. Mimi ushauri wangu wa mwisho kabisa ndugu watazamaji na wanaonisikiliza na wanaoniangalia wote kwa ujumla upande wote wa kike na wa kiume yani ukishapata mwanamke umeamua kuishi naye amua kuishi naye kwa moyo mmoja uwe naye makini umpende kwa shida kwa raha yani hata kama unapitia changamoto gani usipete tamaa sijui kwamba wewe nimepata mwanamke mwingine ana hela siyu vipi au nimepata mwanamke mzuri huyu ambaye upo naye hapo ndani unamuona tena ana maana usifanye hivyo na sisi wanawake ukiona mwanaume amebadilika usinganganyie sana kukana mwanaume au kachukua jukumu uzito la kwenda ukajinyonga au kanywa sumu au kaanza kufanya umalaya siyu umeenda umeongwa 10000 umeongoza e, umeongwa 30000 5000 ukapoteza maisha yako au karibu maisha yako kwa sababu ya pesa au kwa sababu ya tamaa umemkosa huyu basi unabidi tu ufanye mambo ambayo hayapendezi hayampendezi mtu yoyote kizuri zaidi wanawake tujitume tusikae nyuma tuwe magolikipa na usikubali mwanaume akwambia kwamba sitaki ufanye kazi hii oh, kama kazi unaipenda fanya mwambie kama utaki nifanye kazi basi naomba mimi na wewe tuachane kwa sababu mimi napenda kujituma na ukiona mwanaume anakuambia kwamba usifanye kazi ujue huyo mwanaume akupendi kwa sababu sasa hivi wanawake mbele kila kitu fanya pambana maisha yako yawe mazuri hata kama mwanaume anakuletea zile za kuna nini zile wewe unamwambia poa kwa sababu si una kazi yako na ukiwa hata una, una kipato chako kinakuingizia mbili 200 mwanaume hawezi kukuzalau uh, Gunther Zugambondo Oyambalo Yaganangubu Gubu Gubu ah uh, c'est l'étoile du berger Ramon Paulo